リスシアメスです皆さんから見ていただきましてあちらの左側が頭そして右側が尻尾になっていますテオはこの子のことを風食生物と呼んでいます風食生物とは風を食べる生き物のことですではこの子たちが普段どのように生活をしているのか皆さんにご覧いただきたいと思いますではまずですねこちらの羽の状態にご注目いただけますでしょうか現在この羽はですね閉じられた状態になっていますこれは強い風が吹いたり横風が吹いた時に羽を痛めないためにわざと羽を閉じているんですねそして前の方から適度な風が吹いてきますとこの子は風を食べる準備としまして今閉じている羽をめいっぱい広げますではまずその様子をご覧ください食事を取る準備としまして、羽を目いっぱい広げます。では次にですね、どのように風を食べるのかをご覧いただきたいと思います。今は室内で風がないため、二つの手によって風が吹いた時のことを再現しています。後ほどあのぜひごゆっくりご覧になってみてくださいこのペットボトルにですねどんどんあの空気を溜めていきますこのペットボトルは私たちでいう胃袋の役目になりますですのでこの子は胃袋を持ち空気を溜めることを覚えましたので風がない時でも胃袋に空気が溜まっていれば動くことができるようになりましたそしてこのビーチアニマルは普段浜辺で生活をしているのですが泳ぐことはできませんですのでこの子にもしも波が迫ってきたり潮が満ちてきた場合には泳げずにそのまま溺れてしまいますそしてこの子はですねそんな危険を回避するために新しい進化の一部としまして水を感知することを覚えましたそしてどこで水を感知するかといいますとこちらについている一本の長いチューブになりますご覧いただけますでしょうかもしちょっと見えづらかったら後ほど見てみてくださいこちらですねこちら通称はですね地上1 0センチぐらいのところに垂れ下がっていますそしてこのチューブの先から海水が入りますとこの子は水を感知しましてこれ以上歩いていっては溺れてしまうというふうに判断をし海とは逆の浜辺の方へ逃げ出すことができますそしてこの体からですね一本長く出ているチューブなんですがこれはこの子にとっての触覚になりますもしもこの子のあごめんなさいもしも大きな岩ですとか何か障害物があった場合にこの触覚の先に触れますとこれ以上こちらへ行っては危険だというふうに判断をし逆の方向へ歩き出せるというとても重要な部分になっていますではその実際に歩いている姿水を感知する姿を実際にご覧いただきたいと思いますのでまずは皆さんの方に向かって歩き出しますこ
しないとみんながいけないというふうに判断をし逆の方向へ歩き出しますこのようにですねこの子は束縛を持ったことや水を感知する機能を持ったことにより離れる生活をしていてもいろいろな危険から回避することができるようになりましたアニマルたちは日々進化をし続けていますそしてテオの夢はテオがこの世からいなくなってしまってもこのビーチアニマルたちが自分自身の力で長く生き続けてくれるということがテオの最大の夢になっていますその夢に向かってテオはすでに新しいアニマルを作り始めています